بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি আদম নবী থেকে ঈসা নবী পর্যন্ত যত ইলিম আল্লাহ দিয়েছিলেন তাদেরকে যত কিতাব দিলেন ওই কিতাবের ইলম সমষ্টিগত নয় আল্লাহ কোরআনে লুকায় দিলেন ওদেরকে ইঙ্গিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন দালিকাল কিতাব মানে ওই কিতাব মানে ওই তাওরাতের ইলমের কিতাব ওই ইনজিলের ইলমের কিতাব ওই যাবুরের ইলমের কিতাব দালিকাল কিতাব মানে ওই ইনজিল ওয়ালা ইলমের কিতাব কোরআন এর নবীর উম্মাত চার নাম্বার জবাব হলো দালিকাল কিতাব মানে ওই কিতাব ওই কিতাব অনেক দূরের কিতাব বলে কত দূর বলে এটা জমিনের কোন কিতাব না এই কিতাব হলো আসমানের অনেক উপরে লাউহে মাহফুজের কিতাব এক ছাত্রকে শিক্ষক বলে হিমালয় পর্বত কাছে নাকি আসমান কাছে ছাত্র বলে স্যার আসমান কাছে হিমালয় পর্বত আমি একটি জায়গার নাম লাউহুল মানি তত্তা মাহফুজ মানি সংরক্ষিত লাউহে মাহফুজ মানি সংরক্ষিত তত্তা কোথায় সেই তত্তা जमीन बसबाज कर विज्ञान भाषा बोले जमीन पृथ्वी एर मे खाली जगह ऊपर दिखे तक देखे आसमान मध्यकर्षण गुण हलो जिन जो रेखे जाए जाए आदाय कर ইমাম হয়ে গেলাম সমস্ত নবীরা আমার মুক্তা দিয়ে হলো এখান থেকে আল্লাহ উপরের দিকে নিলেন আমি প্রথম আসমানে গিয়ে দেখলাম আসমানের মধ্যে দুইটা দরওয়াজা দরওয়াজা গুলো জামরা দিয়ে কুদার স্বর্ণ দ্বারা বাদাই করা সব দরজায় গুলো তালা লাগানো আছে তালা গুলো হলো নূরের তৈরি তালা আর এই তালা চাবি হলো আল্লাহ নবী বলেন তালা খোলা হলো দারোয়ান ফিরিস্তা দাঁড়ানো আসমানের প্রথম আসমানের দরজা খুলে আমি ঢুকলাম কেন দুটো দরজা আসমানে আল্লাহর নবী বলেন দুইটা দরজার একটা দিয়া বান্দার আমল চলে যায় আল্লাহর কাছে আর একটা দরজা দিয়া বালা বান্দার জন্য রিজিক অবতীর্ণ হয় জামিনে রিজিক কোথা থেকে আসে কে দেয় রিজিকের মালিক কে मानुषर चाहले क्यों पाए क्यों पाए ना चाहले क्यों फिर 
দুনিয়ার দেনে ওয়ালারা ওরা দরজা কিছুক্ষণ খোলা রাখে আবার কিছুক্ষণ বন্ধ রাখে আর আমি মাওলার দরজা ওয়াল টাইম খোলা রাখে কেমন খোলা তোরা যখন ঘুমায়া থাকো আমি দয়া করে প্রথম আসমানে এসে ডাকি বন্ধা ও তোর কি পড়ায় যৌন আমার কাছে যা চাইতে দেরি হবে পাইতে দেরি হবে না অতিও গভীর হয় রজনী যখন নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন প্রভুর করুণা যদি পাইবারে চাও গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণ গঙ্গা এরে আল্লাহর বন্ধা দুনিয়া ওয়ালারা সবাই দেয় না চোখ দেখে দেখে দেয় আল্লাহ বলেন আমি সবাই দেই সব সময় দেই রাতে চাইলেও পায় দিনে চাবি পাবি নদীর মধ্যে ডাকলেও পাবি রাতের বেলা ডাকলেও পাবি গরিব ডাকলেও পায় দমিরা ডাকলেও পায় দুনিয়াওয়ালার কাছে সব সময় চাইলে পায় না কারণ কি জানো দুনিয়ার সবাই হকিমির দল আর একমাত্র ধনী হলাম আমি আল্লাহ আল্লাহর মতো ধনিয়ার কেউ আছে আল্লাহ নবী বলেন আমি আসমানের দরজা দিয়ে ঢুকলাম আসমানটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম আল্লাহর নবী বলেন এই প্রথম আসমান দেখতে গিয়ে অনুমান হলো প্রথম আসমানটা পাঁচশো বছরের দূরত্বের মতো মোটা কত বড় আল্লাহর নবী বলে আমি প্রথম আসমান ঘুরে উপরের দিকে গেলাম আল্লাহর কুদরতে উপরে গিয়ে দেখলাম আর একটা এরকম মহাশূন্য পাঁচ শত বছরের দূরত্ব আল্লাহর নবী বলেন এই দূরত্ব মহাশূন্য পেরিয়ে দ্বিতীয় আসমানে গেলাম ওখানেও গিয়ে দেখলাম দুইটা দরজা দরজার তালা লাগানো সালাম দেওয়া হলো ফিরিশ তারা দরজা খুলে দিলেন উপরে ঢুকলাম গিয়ে দেখলাম দ্বিতীয় আসমানটাও পাঁচ শত বছরের মোটা আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর কুদরত দেখে আমি আবার উপরে গেলাম উপরে গিয়ে দেখি দ্বিতীয় আসমানের উপরে আর একটা মহাশূন্য পাঁচ শত বছরের দূরত্ব এর উপরে তৃতীয় আসমান উপরে চলে গেলাম তৃতীয় আসমানটাও পাঁচ শত বছরের মোটা এর উপরে চলে গেলাম আর একটা মহাশূন্য পাঁচ শত বছরের দূরত্ব এর উপরে চলে গেলাম চতুর্থ আসমানে ঢুকলাম গিয়ে দেখি আল্লাহর কি কুদুর ওই চতুর্থ আসমানে জামিনের আলো দিনে বলা সূর্য লাগানো সূর্য কোথায় আসমানে কোন আসমানে চতুর্থ আসমান থেকে জামিনের মধ্যে সূর্য আলো দেয় নিচে তিনটা আসমান লাগানো উপরে আরো তিনটা আসমান ওরে মুমি আসমানটা যদি আল্লাহ একটু টান মেরে তৃতীয় চতুর্থ আসমানে সূর্য না দিয়া একটা আসমান মিশে দিত সূর্যের তাপে জমিন পুরে সাই হয়ে যেত ফসল উৎপাদন করা হতো না আল্লাহ যদি একটু সূর্যটা উপরে নিয়ে পঞ্চম আসমানে লাগাই দিতেন সূর্যের দূরত্বের কারণে জমিনটা ঠান্ডায় বরফ হয়ে যেত আল্লাহর মতো কাদের ওয়ালা কুদুরত কেউ আছে জোরে কম আল্লাহ তালা এমন সুন্দর করে সূর্য চতুর্থ আসমানে লাগায় দিলেন মাঝখানে লাগায় দিলেন এই সূর্যের আলো তিনটা আসমান ভেদ করে জমিনে কেমনে আলো আসে মোফাসিরিনে কেরাম বলেছেন আল্লাহ যত আসমান বানাইছেন প্রত্যেকটা আসমান হলো স্বচ্ছ গেলাস দ্বারা বানানো কি দ্বারা বানানো গ্লাস দ্বারা বানানো সব আসমান আপনি টর্চ লাইটের আলো দিয়ে সামনে গ্লাস ধরেন দশটা আলো যাবে না আল্লাহ তালার শস্য গ্লাস দ্বারা বানানো আসমান কতই না স্বচ্ছ আল্লাহ বলেন চতুর্থ আসমান থেকে সূর্য জমিনে আলো দেয় ডাইরেক্ট আলো জমিনের মধ্যে পড়ে না এই সূর্যের একটা মুখ জমিনে দেওয়া বাকি মুখ উপরের দিকে নেওয়া 
এই একটা মুখের তাপ এত গরম বেশি ফ্রিজ তারা ঠান্ডা পানি দেয় প্রতিদিন এরপরেও যে তাপ জমিনে আসে ডাইরেক্ট আসে না সূর্যের বহু নিচে একটা পাতলা গ্যাসের আবরণ আছে কোটি কোটি সিদ্রওয়ালা ওই গ্যাসের আবরণ সূর্যের আলোটারে কন্ট্রোল করে এরপরে জমিনের মধ্যে আলো দেয় বলে এটাও বান্দার জন্য বড় কষ্ট কারণ মাথায় লাগলে মাথা ফেটে যাবে মাথার চামড়া বড় পাতলা আল্লাহ তালা চুলের মাধ্যমে মাথার কাবার লাগাই দিয়ে চকলার হিংস্র প্রাণী ওরা সহ্য করতে পারবে না আল্লাহ তালা পশম দিয়ে পোশাকের ব্যবস্থা করলেন এরে নবীর উন্নতের দল সূর্য শুধু আলো দেয় এটাই সূর্যের কাজ না আল্লাহ তালা মনে ও তোমার জন্য যত ফল আর ফসল এগুলো যত কালার হয় এই কালার ও সূর্যের মাধ্যমে আপনারা দেখবেন আম গাছ যে আম গাছের পাতার আড়ালে আম থাকে সূর্যের আলো কম এটার কালার কম যেই আমের মধ্যে সূর্যের আলো বেশি তার কালার বেশি আল্লাহ বলেন কালার দিয়ে দিলাম এই কালারেই তোমার জন্য খানার উপযুক্ত হবে না স্বাদের দরকার আল্লাহ বলেন সব ফসল আর ফলের মধ্যে সূর্যের দ্বারা কালার হবে স্বাদ হবে না স্বাদ তৈরি করার জন্য আমি আল্লাহ বিশাল সূর্য চন্দ্র বানাই না ওই চন্দ্রের মাধ্যমে আমি আল্লাহ ফসল আর ফলের স্বাদ বাড়ায় দেই যেই ফলের মধ্যে চাঁদের আলো বেশি ওই ফল তার স্বাদ বেশি যেই ফলের মধ্যে চাঁদের আলো কম এটার স্বাদ শেষ করে জীবন আর একটু চলবে থাকবেন না চলে যাবে সবাই দেখি তো একটু কারা কারা থাকবেন না ঘুমাচ্ছিলেন হ্যাঁ এক আল্লাহর বান্দা বলেন কেউ জাহান নামে যাইবেন কয়েকজন মুরুব্বি আল্লাহ আকবর জাহান নামে যাবেন বলে আমিও যাবো না আমার বাবাও যাবে না হাত তুললেন কেন বলে আমরা জানি টুপিওয়ালারা যা বলে ভালো কথাই বল এই মনে করে হাত তুলল আবেগ দিয়ে কামিয়াব হওয়া যাবে না বিবেক থাকতে হবে আমরা আর একটু সময় দিতে রাজি আছি সবাই রাজি আছি আল্লাহ কবুল করে আরো আস্তে করে এতগুলো মানুষ আমিন বললে কি কারো আমিন কবুল হবে না হবে না সঙ্গের 
কোরআন আর হাদিস দিয়া দেব যদি না পারি তোর 1000 জুতা রেডি রাখ এর থেকে বড় কথা থাকলে বল তরজমা পড়াই তাফসীর এত সোজা আল্লাহ আপনি হেদায়েত দান করুন আমিন আল্লাহ আপনি সবার আগে আমাকে হেদায়েত দান করুন আমিন ভাইরা আমার আরেকটু সামনে যাই আল্লাহ কবুল করেন জালিকাল কিতাবের বিবরণ দিয়ে বলছিলাম লাউহে মাহফুজ কোথায় নবী বলেন আমি চতুর্থ আসমানে গেলাম দেখলাম আসমান তা 500 বছরের মোটা এর উপরে চলে গেলাম আরেকটা মহাশূন্য 500 বছরের মোটা এর উপরে গেলাম পঞ্চম আসমান মোটা কত এর উপরে আরেকটা মহাশূন্য এর উপরে ষষ্ঠ আসমান এর উপরে মহাশূন্য এর উপরে সপ্তম আসমান মায়ার নবী বলেন আমি সপ্তম আসমানের উপরে যখন চলে গেলাম উপরে গিয়ে দেখি একটা নূরের ঘর যার নাম হলো বাইতুল মামুর জমিনে একটা ঘর আছে বাইতুল্লাহ এটা বান্দার মানুষের কিবলা আর আসমানের মধ্যে বাইতুল মামুর ফেরেশতাদের কিবলা আল্লাহর নবী বলেন আমি গিয়ে দেখলাম ওই নূরের ঘরের সাথে পিঠটা লাগায়া ইব্রাহিম নবী ছোট ছোট বাচ্চাদের তাদিন দিতেছে বাইতুল মামুর নূরের একটি ঘর এমন নূরের ঘর ওটা ফেরেশতারা তওয়াব করে তওয়াব করে কেমন পজিশনে আল্লাহ রাখলেন পয়গম্বর বলেন বাইতুল মামুরের সাদের মাসখানে একটা কঙ্কর যদি নিক্ষেপ করা হয় সপ্তম আসমান ষষ্ঠ পঞ্চম চতুর্থ তৃতীয় দ্বিতীয় পঞ্চ প্রথম আসমান বের করে ওই সপ্তম আসমানের উপরে নূরের তৈরি বাইতুল মামুরের মধ্যখানের পাথর ডাইরেক্ট জমিনের বাইতুল্লাহ সাদের মাসখানে এসে পড়বে আল্লাহ নবী বলেন বাইতুল মামুরের উপরে চলে গেলাম কিছু দূর গিয়ে দেখি সিদরাতুল মুনতাহা একটা বড়ই গাছ সুন্দর একটা বড়ই গাছ কেমন ওই গাছ আল্লাহর নবী বিবরণ দিয়ে বলেন ওই বড়ই গাছের বড়ই গুলো তেলে ড্রামের মতো মটকার মতো বড় বড় বড়ই আর ওই গাছের পাতা হলো কালকে লাল হাতির কানের মতো কিসের মতো কথা কয় না আল্লাহর নবী বলেন এর উপরে আল্লাহ আমাকে নিয়ে গেলেন সিদরাতুল মুনতাহা পেরি উপরে যাই কে নেয় আল্লাহর নবী বলেন আমাকে উপরে নেওয়া হয় আমি যত আগাই দেখি অন্ধকার 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 কিছুই দেখি না চলছে আল্লাহর কুদরত আগাইলাম অনেক উপরে গিয়া দেখি এক পর্যায়ে দেখি উপরে কালো অন্ধকারের পরে পানি আর পানি পানি আর পানি পানি আর পানি অনেক উপরে গিয়া দেখলাম ওই পানির উপরে আল্লাহ তাআলা বানায়া রাখছেন নূরে তৈরি আরশে আযীম আল্লাহর নবী বলেন আরশে আযীম তার ছয় জন কি আট জন ফেরেশতারা কাঁধে নিয়া দাঁড়ানো ফেরেশতারাও জানে না এদের কাঁধের উপরে কি আছে এদের কাঁধ আরশিয়াজি <laughs> সংরক্ষিত তক্তার ভিতরে পুরা তিরিশ পারা প্রধান সুন্দর করে লেখা প্রথমে লেখা আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আলিফ লাম ওই সাইজ বর্তমানি এরপরে সামনে আগাই লাফি এটা এমন একটা কিতাব যার মধ্যে কোনো ভুল নাই ভুল না থাকলে সন্দেহ আছে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নাই এ কোরআনের কত ভুল বের করার জন্য কত বেইমানেরা চেষ্টা করলো ব্যর্থ হয়ে গেল ভারতের সন্তান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করে কোরআন শরীফ অধ্যয়ন করলো কোনো ভুল পাওয়া যায়নি এক পর্যায়ে তিনি লেখলো কোরআনের ভুল বের করতে গিয়া আমার জীবনের ভুল কোরআনের আয়নায় ধরা পড়ে গেল আল্লাহর বান্দা কালেমা পরে মুসলমান হয়েছে ইসলামুল হাক নাম রাখলো এরশাদ সাহেব যখন আমি গোদেশের सामान्य कपुर लगल गिलप नाम हल दाम बेड़े गल ए कुरान एम दामी कत लगलो का दाम नई कुरान रखल रेहाल नाम हल दाम बेड़े गल बंदार को दाम नाई भेतरे सामने आज के जुवक तु कुरान पढ़ते जानो ना आज के कुरान पढ़े ठगी नगीरान मसनी मा इंतिकाल सतान जाना जाने सम्मान कमे आल्ला फेसबुक चाल दुश्मन चिरंतन एक बंधु रक्त जब तर क्षति होना কিন্তু তুই যেই বন্ধু নিয়ে তাস খেলো জুয়া খেলো আড্ডা দাও পার্কে যাও ক্যারাম বোর্ড খেলো লুটু খেলো আল্লাহর কসম এরা তোরে জবাই করার দুষ্ম দশ দিন খাওয়া ভিতরে ভালো বলবে একদিন মনে কষ্ট দিবি গোপনে নিয়ে তোরে জবাই করে লাশ বাসায় দিবে এ ঘটনা হয় নাই অতএব এই বন্ধু সাপ আয়নার সামনে গিয়া দেখতো হ্যাঁ যুবক বিশ বছর পরে তোর চেহারা থাকবে আপেলের মতো চল্লিশ বছরে কমবে তোর চেহারায় নূর নাই কেন বল তোর চেহারা দিয়ে তাকাইলে মায়া লাগে না কেন বল এই মোবাইলের কারণে গুণার কারণে তোর চোখ চোখে পাওয়া চলে গেল ইয়াহুদি কত খারাপ মুসলমান যেন এক দিকেই ইসলামে আগাইতে না পারে मन टाके घूराय रखार जो बहु पलिसी तरा एक बस आगे परिकल्पना कर आज तरह कमियाब हो गए इदानी एक गेम्स नाम गेम्स राग करें ना जोतार बाड़ी खाबी कई दिन पर मेरे मारे सन्तान सन्तान के मारे मा सम्मान खबर न এরে যুবক রাগ করিস না পা দুটো ধরে বলছি আমি তোর দুশ্মন এই মোবাইলের কারণে তোর কান শেষ তোর চোখ শেষ তুই বিয়া করার নিয়ত যদি কইরা থাকো পালতায় ফাল তোর কপালে বউ নাই তুই যে বিয়া করবি বউ রাখতে পারবি বিয়া কইরা তো হার বাল এক দৌড়বি খেলে হার বাল খুঁজবি আর কি এই বেটা আমি মোল্লার কথা বন্ধ কর প্রিয়সপুরে ভালো ডাক্তার নাই যা ভালো ডাক্তারের থেকে খবর নেই এই মোবাইলে তোর শারীরিক কি কি ক্ষতি হয় ওখান থেকে থিওরি নেই আমি মোল্লার কথা তোর বিশ্বাস না হলে ওখানে যা সাইন্স কি বলো 
ইয়াহুদি রাষ্ট্রের ভিতরে মোবাইলে দিন টোন জোরে বাজানো নিষেধ কারণ ব্রেনের মধ্যে এফেক্ট করে অথচ আমগো মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে সব দিয়ে রাখছে হেডফোন লাগায় না কানে বয়রা বানায় নাইস মা যদি কয় গোসল করবি না তো খামু কাইলে হন খামু না কান শেষ পাস নষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহ হেদায়েত দান করুন আমিন এরে যুবক আল্লাহর গোলাম এগুলো কিছু না শুধু ধান্দা আল্লাহর কালাম হাতে নিয়ে তেলাওয়াত করো এ কোরআনে তো দামি একটা অক্ষর পড়া মাত্র 10 টা নেক আল্লাহ দান করে এই কোরআন যার সিনা থাকবে দুনিয়া তো এই সিনা দামি মরণের পরে কবরে এই সিনা হলো দাম এ কোরআনে তো দামি একটি কোরআন যার তেলাওয়াত শুনলে চোখের পানি ধরে রাখা যায় না আমার দেশের কত ছোট ছোট বাচ্চারা এখানে আজকে তেলাওয়াত শুনলাম বাচ্চাদের তেলাওয়াত কত সুন্দর মজার আওয়াজ দিয়ে কন্দ আমার দেশের সোনার ছেলেরা বিদেশ গিয়া পুরস্কার নিয়ে আসে কোরআনের তেলাওয়াত শুনে আরে মুসলমান তোমার একটু চিন্তা করা দরকার আল্লাহ তোমার ছেলে দিল কত মানুষ এসে কান্না করে হুজুর দোয়া করেন একটা সন্তান পাইলাম আজ তুমি একটা ভালো সন্তানের মা বাবা হয় সন্তানকে কন্ট্রোল করতে পারলা না এরে যুবক सम्पर्क जोड़ा दाओ एवं खेदमत करो দেশের বিরুদ্ধে সরযন্ত্র থেকে নিজের হেফাজত করো ওরে নবীর উম্মতের দল একটু টাকা এটা কি স্কুল কলেজের মধ্যে তোমার মত যুবক দাড়িওয়ালা নামাজি আছে না না তুমি কেন পারবা না ফাইনাল জবাব তোমার কপাল মন্দ তওবা করার সময় আছে তওবা করে নাও আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ছেড়ে দাও গালের নিচে পানি আসার আগে জীবনের গুনাহ जदुकर विशाल अनुष्ठान मध्य जदुकर মায়ার নবীর চেহারাটা যখন জানাদের নজরে পড়লো একবার উঠে দাঁড়ায় আবার বসে ভয় লাগে এই মানুষ ধৈতেইকে আমি চেহারে বসে থাকতে পারি না কারণ আমার মায়ার নবীর চেহারা এত সুন্দর একবার যদি নজর দেয় শাস্তি নিয়ে খুদা নিবারণ হয়ে যায় কেমন একজন নবী পাইলার বাঙালি চিনলে না शिक्षक भलो छात्र पाइले गर्व कर हजार एक जन छात्र पे नबीर उम्मत दल तुम तो गर्व कर दरकार दुनिया
সকল আদর্শ না পাপ একমাত্র মদিনার নবীর আদর্শই হলো পাপ কেমন আদর্শ আলামার নবী যে নবীর আদর্শ দেখে বেইমান কালেমা পড়ে এরে নবীর উম্মতের দল হাজার 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 বছর পরে নবীর আদর্শ দেখে বেইমানেরা কালেমা ওয়ালা হয়ে গেল আর আজকে মুসলমান নবীর উম্মত যুবক মাথার চুলগুলো নবীর আদর্শের উপরে না কেটে ক্রিকেটারদের গোলাম হইয়া চুল কেটে আজকে তুমি হিন্দুর আর বান্দর হয়ে গেছো তুমি নবীর আদর্শকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাই না অথচ নবীর আদর্শ এমন সুন্দর যারা গ্রহণ করে তারাও হয়ে যায় সুন্দর পরে নবীর উন্মতের দল পাকিস্তানে হিন্দি গানের শিল্পী একটা গান গাইলে লক্ষ লক্ষ টাকা তার হাতিয়া জুনায়েদ জামশেদ তার নাম ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে দেখ তার হিন্দি গান এখনো ইন্টারনেটে আছে জুনায়েদ জামশেদ যখন ইসলামের লেবাস পড়লো কয়েক মাস আগে বিমান দুর্ঘটনায় সন্তান সহ ফ্যামিলি চলে গেল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল ইসলামে আসার পরে তাকায় দেয় ইসলামের লেবাস পড়ার পরে দেখো ওই জুনায়েদ জামশেদ মনে হয় যেন পাকিস্তানের বড় একজন বুঝুরু হেদায়তের মালিককে আর হজরে এরে নবীর উম্মতের দল ও হাজি সাহেব বাইতুল্লাহ হজ করে গর্বে আপনি বেকার আর হয়ে গেলেন আমার মতো হাজি কে আছে এখানে যত আমল ওয়ালারা আছে একটু বলবেন আপনার আমল কবুল হয়েছে গ্যারান্টি কথা বল না কেন কবুলের গ্যারান্টি নাই হেইতেই যে ভাব সাপ কবুল এলি দি দেশ উল্টে ভরাইতে ঠিক বিজয়ী আমার আবার তাহার যুদ্ধ লাগবে কিতে যদি কেউ বলে কেন বড় না আমি বক্তা বলি বয়ান করে রাতে ঘুমানের টাইম নাই তাহার যুদ্ধ কখন পড়ি ওরে মুমি আজকে তাহার যুদ্ধ পড়ার টাইম পাই না আমরা মুক্তি সাপ তাহার যুদ্ধ পড়ো বলে জনগণের ফতুয়া লাগতে গিয়া রাত থেকে তাহার যুদ্ধ পড়ার সময় নাই ছাত্ররা পড়ো বলে ওস্তাদের আত্মা ক্লাস করতে গিয়া হাতের লেখা লাগতে গিয়া রাত থেকে তাহার যুদ্ধ পড়ার সময় নাই ওরে নবীর উম্মত সূরায় বাকারা 61 নম্বর আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তাআলা বলেন যালিকা বিমা আসওয়া কানু ইয়াতদুন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইচ্ছেন বড় মুমিন যদি মুস্তাহাব আমলকে অবহেলায় ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাআলা এক সময় তার সুন্নাত থেকে মাহরুম করে ফেলবে কোন মুমিন যদি সুন্নাতের আমলটাকে অবহেলা করে ছেড়ে দেয় এক সময় ফরজ থেকে মাহরুম হয়ে যাবে ফরজের আমল মাহরুম হওয়া মানে আল্লাহর মারফত থেকে বঞ্চিত হওয়া আল্লাহর মারফত থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে কপাল পুরে যাওয়া এরে নবীর উম্ম শিক্ষক তাহার যুদ্ধ পড়লাম না অজুহা ছাত্র পড়লাম না অজুহা পিসা বুজুর পড়েন কয় মুড়িদের টেনশনে আছি রাত থেকে তাহার যুদ্ধ পড়ার টাইম পাই না মুড়িদরা পড়ো কয় ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য টেনশনে আছি রাত থেকে নামাজ তাহার যুদ্ধ পড়ার সময় নেই এবার ইমাম সাহেব পড়েন না ইমাম বলে কত মহিলাদের সিরিয়ালে বাণি ভরা এগুলো পড়তে গিয়া তাবিজ লেখার টাইম পাই না তাহার যুদ্ধ পড়ি কখন মুড়িদ পড়ে না মুক্তাদি পড়ো মুক্তাদি বলে ব্যবসার হিসাব নিয়ে মাথা গরম তাহার যুদ্ধের টাইম নাই পিসা বুজুর বললো না মুরিদরাও বললো না এই বরকতের আমল ইমামও করলো না এ বরকতের আমল মুক্তাদিরাও করলো না শিক্ষক করলো না এই আমলগুলো ছাত্র করলো না একটু জবাব দাও এ বরকতের আমল কি হিন্দুরা করবে কথা বল না কেন এরে নবীর উম্ম ভোর রাতে উঠে যদি তাহার যুদ্ধ পড়ার সময় না পাও ওঠার অব্যাহ যদি না থাকে এ সান্নামাস শেষ করে 
বিতির নামাজের আগে দুরাকাত তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ে নাও আল্লাহ তাআলা তোমাকে বরকত দিয়া দিবে এর নবীর উম্মাহ নফল ইবাদতের এত দাম আল্লাহর নবী স্পষ্ট বুখারীর হাদিসে বলেন যেই বান্দা আমার কাছে প্রিয় হয়ে যায় কারা তারা বলে তারা ওলি ওই ওলি এত দামি এরা আমার কাছে শুধু ফরজ ইবাদত দিয়া দামি হয় না এরা নফল ইবাদত করতে করতে এত দামি হয় নফল ইবাদতের কারণে এমন মর্যাদা আমি আল্লাহর কি দিয়া দে এক সময় তার হাত আমি আল্লাহর কুদরতি হাত হয়ে যায় এক সময় আল্লাহর লীর পা আমি মাওলার কুদরতি পা হয়ে যায় এক সময় আল্লাহ ওয়ালার জবান আমি আল্লাহর কুদরতি জবান হয়ে যায় তার চোখটা আমি আল্লাহর কুদরতি চোখে পরিণত হয় আল্লাহর লীর হাত আল্লাহর হাত আল্লাহ ওয়ালার চোখ আল্লাহর চোখ আল্লাহ ওয়ালার জবান আল্লাহর জবান তার ব্যাখ্যা কি ব্যাখ্যা হলো আল্লাহর উনি এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় চাইতে চাইতে আল্লাহর ধ্যানে এত পাগল ও খানা খাইতো তালাশ করে আল্লাহকে मुसाहदा আল্লাহ खेर इतिहास मुसलमान लक्ष लक्ष मालिक गर्व धारण जत दिन करवे मा बुजलाना 
তুমি আলেমের মা নবীদের মা বড় ফির আব্দুল কাদের জিনারির মা তুমি আল্লাহ ওয়ালার মা তুমি পীর বুজুর্গের মা ও মা তোমার কত মর্যাদা সারা রাত বয়ান করলে মায়ের মর্যাদা বয়ান করে শেষ করা যাবে মহিনুদ্দিনের মা দেখে বলে ও সন্তান দুনিয়াতে আসার পরে তুই আমার বুকের দুগ্ধ যতদিন পান করেছ আমি মা একটা ফোটা দুধ তোর মুখে বিনা ও জুতে দেই না মায়ের দোয়ায় যে কি হওয়া যায় এই বয়ান তুমি কোথাও আর পাবে না এরে নবীর উন্নতের দল মায়ের বয়ান করে গেলেন আমার আগের আলোচক কত বন্ধু বান্ধবের হারাইনি আজকে নাই নাই এই বছর এখানে যারা আছে আর আমি তো থাকবে কিনা গ্যারান্টি কথা বলে মরণ থেকে যতই পালাও ডুবে গেলে মেলারে আর উঠে না ভেঙে গেলে মেলারে আর জমে না এরে নবীর উন্নতের দল এই যে অক্টোবর মাসের তিন তারিখ আমি ঢাকা থেকে লাকসাম কুমিল্লা বয়ানে যাব জহুরের নামা জানতে মাদ্রাসার অফিসে বসবো হঠাৎ একটা যুবক সাত পরা কুদি না থাকে লঙ্গি পরা আমার হাতে সালাম দিয়ে মাদ্রাসার অফিসে কান্না করে হুজুর আমি হিন্দু থেকে কালেমা পড়েছি কোথায় বাড়ি বলে নারায়ণগঞ্জ কি সমস্যা বলে হুজুর আপনার বয়ান শুনে মুসলমান হয়েছি বিপদ হয়ে আছি বাবা আমার উপরে কি যেদিন দেখে আমার বাবা আমার মা তাকে দেখে আমি দাড়ি কাটি না মা কয় দাড়ি কেন কাটো না আব্বাও বলে দাড়ি কাটো না কেন আমি কিচ্ছু বলি না একদিন দেখে আমি মোবাইল কানের গোড়ায় লাগায় বয়ান শুনি বাবায় মোবাইলটা নিয়ে জানতে চাইলো কার বয়ান শুনি আমি মোবাইলটা ধরে দেওয়ালে আসার দিয়ে ভেঙে ফেললাম এরপরে আমি আমার বিবি থেকে দূরে সরে আসলাম দুই সপ্তাহ আগে বিবিও কালে মা পড়েছে আমি বললাম এখন কেমনে চলো বলে ঘরের মধ্যে স্বামী আর স্ত্রী থাকি চলার কোন চাকরি নাই খেলবো তুমি হুজুর একটু ব্যবস্থা করে আমি বললাম এখন কেমন করে চলো যুবক কান্না করে বলো হুজুর ঘরের চুলা এখন আর ভুল না मालिक চোখে দেখে আসলাম হাজার শিশু সেখানে আছে যাদের মাও না যাদের বাবাওনের ভালো খানাও নাই ওরে নবীর উম্ম তুমি বাবা আমি খাওয়ার ঘুম 
অনুরোধ করে বলছি তোমার মতো যুবক দাঁড়িওয়ালা নামাজি রেবারি পুলিশ বিডিআর আছে না তুমি কেন পারবা না তোমার মতো যুবক দাঁড়িওয়ালা নামাজি ড্রাইভারি করে কৃষি কাজ করে শ্রমিকের কাজ করে কোটি টাকার মালিক এক টাকাও হারাম খায় না অভাব নাই তুমি কেন পারবা না রে বাবা তো ও মালিক জীবন চলে যাবে গলায় সুরি আসবে নবীরে কাঁদাবো না দাঁড়ি রাখবো আল্লাহ রসুলের তরিকে চলবো মা বাবা খেতব করবো সহি ভাবে কোরআন পড়বো একজন খাটি আল্লাহ আল্লাহ বুজুর্গের সংস্পর্শে যাবো কোনো দিন দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবো না পাক্কা নিয়ত করে আগাইতে থাকরে মুমি দুনিয়াটা কিছুই না এখন যদি মরম হয় সবাই কবরে রেখে চলে যাবে এমন এক বাস বাগা যেখানে দিনের বেলা যাইতে বড় ভয় লাগে এরে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর কোরআন তোমার অন্তর যদি বলে সত্য গুণা নিয়ে কবরে গেলে আজাব হবে তাও বিশ্বাস করে না বিদায় মাঝে মাঝে আল্লাহ আমার বাংলাদেশের বহু দিন আমাদের কবরে আগুন দেখাইব কত কবরে আগুন সাপ বিচ্ছু দেখা যায় আবার কত কবরের লাশ কাপন সহ বিশ বছর পরে তাজা যত লাশ তাজা পাওয়া গেল নামাজির কবর আর যত কবরে আজা পাওয়া গেল সবে নামাজির কবর এরে নবীর উন্মতের দাল এখানে এসে অন্তর ভরে গেল ছোট ছোট মেয়ে ছেলেরা ইসলামের দিকে এমন আগায় গেছে দুনিয়া কিছুই না জীবনে তো আমরা সার্টিফিকেট নিলাম না না খায় মরে গেছি এই বেটা দাঁড়ায় বল মাদ্রাসার একটা ছাত্র বেকার বল আছে কিন্তু বিয়ে পাশ এই পাশ ডবল এম এ পাশ করে সার্টিফিকেট নিয়ে কান্না করে বেকার ढाका जुबक ভবিষ্যৎ জীবনে যাকে নিয়ে ঘর করবা ওয়াদা করো কোরআন পড়নে ওয়ালা ছাড়া কোনো মেয়ে ঘরে দিব না আল্লাহ কবুল করে না এ মাদ্রাসা বড় দামি বড় সুনামের সাথে আগায় যাচ্ছে রে মুমি খানা দানাও সুন্দর কোন ভিক্ষার সুযোগ নাই আল্লাহ তাআলা কত আরামে কত সুনামের সাথে আগায় দিতেছেন আল্লাহ আরো আগায় আপনারাও দোয়া করেন আমরাও দোয়া করি আল্লাহর কাছে তওবা করেন গুনাহ তো করিয়েই ফেলছি আল্লাহ বলেন বান্দা তওবা কর জীবনে গলায় সুরি আসবে আর নামাজ সারবো না দাঁড়ি কাঁদবো না পাক্কা তওবার নিয়ত যদি হয় আল্লাহর मोहब्बतে খাতি তওবার নিয়তে দুটো হাত আল্লাহকে দেখায় দেই আয় আল্লাহ সকলের হাত আপনি কবুল করে নেন দাঁড়ি वाला নামাজি বানায় দেন নবীর সুন্নতের আমল वाला আশিক বানায় দেন দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করেন করেছি তহবার উপরে মজবুত করে দেন আল্লাহ আপনার খাকি অভিদের বন্ধু বানায় দেন আর আল্লাহ আমাদের তওবার উপরে রহমত দান করেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা সাইয়্যিদিন আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাই ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া 
يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في عين سبيلا وفي أعين الناس كبيرا اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعلني من المستجابين للدعوة اللهم نغفر قلوبنا بنور معرفتك اللهم طهر قلوبنا عن غيرك اللهم إنا نسألك رزاك والجنة اللهم إني أستودعك حياتي وإيماني وعملي وأهلي ومالي وعزتي فإنه يضيع ودايعك أي الله تعالى قبرك قدرة المزر ديتك أيدك نمالي पिरोसपुरेर पान केंद्रो नूरे मदीना शम्ने गोपीर रात तो प्रचंड गरो बौशा रोजाएगा ना इधरा मेरो जाएगा नहीं रे कबूला अल्लाह को तो दूर थे कि अब पर गुलाम राजी हो जाए ताकार रूबे अशीना इखानार रूबे अशीना क्या तो कष्ट हाजिर होली जीवन बड़ बड़ गुना कर गुनार कारण हाथ तुलते बड़ लज्जा पाई कारण गुनार कारण हमार हाथ ना पाक हमार जिप्पा ना पाक हमार चोक ना पाक अंतर ना पाक ये गुनार खबर ऐला कर के उजाल ने आमा के शम्मा निर जाएगा ये बस ऐ तो ना आय अल्लाह अपनी जाने ना भी कोतो बरो अपुराती गुनागर गुनार दिए ताके अपने रात को ले पानी ओ बंदो करें ना ये बात आशु बंदो करें आज गुनार बुजानिया हाजिर हैं चिरमाली गुनार दिखे ताकि बेजार हैं इन्नरे अल्लाह गुनागार बोले तारा ये दिए इन्नरे अल्लाह नो बिजी रोशी ना है मेहरबानी बोले हमारे शकुरे जीवने शो गुनार बोलो माफ करो अय अल्लाह ताला जीवने गुनार माफ कर दे अस्केरे माफिल कबूल करें ना अल्लाह आगमी दिन एक प्रोग्राम अपनी कामियाँ भी धन करें अल्लाह अल्लाह ताला आलोचना जा है जब भूल तुर दी खमा करें दन अल्लाह जरा कोष्ट करें रात नहीं दिन नहीं घूमना आई खाना ना आई ये तो कोष्ट करें आये जुल करें सिंह माइक लाइट पेंडल करें अल्लाह जरा से जरा � आय अल्लाह कोष्ट करे सिनाय अल्लाह माफी दे रहे सिनाय दुनिया शांति परो कले मुक्ति री बाबुस्ता करे जाना अल्लाह आलोचनार भूल तुर दी खोमा करे बाकी को था आमुने जुन लोको पुल करे जाना अल्लाह आय अल्लाह ताला घरे घरे शांति री बाबुस्ता करे जाना अल्लाह कुरान सुन्नर बाती जाने दें सिले शं माँ बंदरे आपेदा पोरता निशिबा में दे सेरे शंतन दिन दर बने दे कोरानो हदीस सेरे ने मेरे मोर दिया सिन्या का भर बोर करे दे अल्लाह ताला कोरान सोहिबा में पोरा तोबिक दम करे न अल्लाह सवाब टुकु नबीजी रोज़ है पूसे दे आदम नबी ते का स्पर्श जोग तो जरा कबूरे शबे रूर परे पूसे दे न अल्लाह ओ दर नो पिसीरो सीला या मदिर शकोले रा मीन गुनो कबूल करेने कारो रा मीन खाली फिरे दिन न रे अल्लो उदायर मलिक जीवने एक बरो जोधी हार वो इशुंदर काबा नो पिसीर रोज़ हज़ियर उतेर ताऊ फिक्कन करेने अल्लाह घुमेर घरो जोधी हाय नो पिसीर शते मुलाकात कराए दिन अल्लो नो पिसीर सुन्नत रा मुलवा आशेक बने द अल्लाह शरद दुनिया शंतिर फासला करेगा 
আল্লাহ বিদেশের ঘরে যারা ব্যবসা করে চাকরি করে হেফাজত করে বাংলার মুসলমানের উপরে রহমত নাজিল করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ যাদের জীবন চলে গেল নাজাতের ফয়সালা করে দেন हेफाजत कर प्रयोजन सब दिखाए चले मायर कथा मन पड़े सन्तान नजर दिए पसंद है जिज्ञास कर बाबा क्यों बाड़ी जाओ ना कान्ना करी मायर 
কারণ চোখের বাদি ওলার দোয়া বাংলা খালি ফিরাই আপনাদের কাছে একটু দোয়া ভিক্ষা চাই আল্লাহ তালা দয়া করে সব পালের জায়গায় বসাইছে চারিদিকে দুশ্মান আর দুশ্মান কবুল করবেন মানে মালি আমাদের ভেতরে অনেকে অসুস্থ রোগের কথা বলতেও লজ্জা পায় ও আল্লাহ কুদরতি জিম্মায় সুস্থ করে দেন আল্লাহ কথা বলতে বড় কষ্ট পায় চলার পথে কুদরতের হাতে হেফাজত করে নাম সমস্ত সুদমুক্ত সমাজ গড়ার তাও ভেদান করে নামলো আল্লাহ থেকে জাপান হেফাজত করার তাও ভেদান করে হারাম থেকে হেফাজত করে নাম মহিলা মাদ্রাসাও কবুল করে নেন মা বন্দের আপনি দিনের খাদ হিসাবে কবুল করে নেন মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন সমস্ত মুসিবত থেকে হেফাজত করেন ডাকাতে মাত্রা খেদমত করে কবুল করে নেন আল্লাহ 
গাই দি খাজানা থেকে আপনি সব ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ তাআলা ইখলাসের সাথে আমাদের প্রত্যেকটা খেদমত কবুল করে দেন আয় আল্লাহ ময়দানে যার হাত পছন্দ হয় সকলের হাতগুলো তার সিলে কবুল করে দেন নবীজি রসিলায় আমাদের বোনাজাত কবুল করে দেন আয় আল্লাহ আমার ভাই মুক্তি রাগি ভাসান ভাই বড় কষ্ট করেছে এর সাথে যারা আরো সহযোগী সবার সাথে ইখলাসের মিল मोहब्बत বাড়ায় দেন আয়াতের ভিতরে বরকত বাড়ায় দেন আয় আল্লাহ ভালো মাঠের ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ দিনের কাজ সামনে আগায় যাওয়ার তৌফিক দান করে দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানের এই মিশনের আলো পুরো অঞ্চলে ছড়ায় দেন আল্লাহ যারা বিরোধিতা করে হেদায়েতের মালা গলায় পরায় দেন হেদায়েতের নূর দিয়ে সিনাটা আলোকিত করে দেন আল্লাহ সুবহান আল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহান আল্লাহি আলজিম ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আমিন 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 বিরহমতিকা ইয়া আরহামার রাহিম